고객이 생각하는 좋은 필름은 열 차단, 자외선 차단 뭐 이런 거다 이런 거보다도 당장 타고서는 딱 보여지는 어떤 시야라고 생각을 합니다. 시야가 좋아야 돼요. 편안하고 균일해야 되겠죠. 펜더 필름 제가 자부하는 어떤 필름 펜더 필름의 특징은 음, 필름이 전체적으로 균일합니다. 예, 아마 이, 여, 이 영상을 보시는 시공점 사장님들이 예, 공감을 하실 겁니다. 예, 그 균일함에 있어서는 제품하고는 어, 좀 급이 다를 정도로 차이가 팍 납니다. 예, 뭐그 전에 한번 설명드렸지만 그러한 배경에는 어, 필름의 어떤 구조 있죠. 컨스트럭션이라고 그러죠. 예, 필름의 구조. 어, 원단이 뭐 어떤, 어떤 재질로 이루어졌고, 그 다음에 케미칼이 어떤 재질로 이루어졌고, 그것의 강도가 어떻고, 접착층, 접착층과 점착층, 어, 이렇게 나뉘는데요. 층이 이루고 있는 어떤 물성과 그 다음에 코팅 방식에 따라서 면의 어떤 품질이 결정이 된다. 아, 그런 측면에서는, 어, 저는 뭐 팬더를 위시해서 로뎁, 선셋, 레이니 블루, 쇼, 엑스, 오피, 더블유 제품 모두 어, 상당히 수준 높은 총알도를 유지하고 있다. 예. 고객이 생각하는 좋은 필름은 열 차단, 자외선 차단 뭐 이런 거다 이런 거보다도 당장 타고서는 딱 보여지는 어떤 시야라고 생각을 합니다. 시야가 좋아야 돼요. 편안하고 균일해야 되겠죠. 예. 그리고 밤에 예, 맑게 보여줘야 돼요. 광학적인 특성이 좋아야 된다고 생각을 합니다. 그런 측면에서. 펜더 필름은 상당히 수준 높은 필름이다. 최근에는 펜더 S 제품이 나왔습니다. 운전석에 앉아서 차 외부를 볼때 선명하게 보이고 왠지 어, 맑은 느낌이 드는 거 어, 깨끗하다, 잘 보인다 아, 라고 표현을 하죠. 헤이지, 예, 헤이지. 헤이지가 좀 이, 없을 수가 없어요. 예. 왜? 이건 케미칼. 그 다음에 굉장히 얇지만 다섯 개, 여섯 개의 어떤 코팅 층으로도 이루어졌고 특히나 중요한 거는 열 차단 효과를 내주는 어, 그 케미칼 있죠. IR 첨가제. 이 화학 첨가제가 들어갑니다. 이열 차단이 높을수록 살짝 아, 뿌연 현상이 미세하게 어떤 운전 상황에 따라서 나올 수가 있습니다. 어, 최근에 나온 펜더 S 제품은 그런 어떤 헤이즈, 예, 펜더 필름의 헤이즈 한계를 조금 더 업그레이드 시켜서 좀 맑게 나온 제품입니다. 작업자들 입장에서는 성형을 할때좀더 성형이 쉽게 편하게 구워질 수 있는 그런 구조를 내기 위해서 그렇게 기획을 해서 생산을 했습니다. 그래서 여러분들하고 같이 또 성형을 해 보도록 하겠습니다. 고기 그렇게 많은 편은 아니죠. 근데 적은 편도 아닙니다. 이 정도면 은 보통 일반적인 벤츠 BMW 수용차 아, 보다 조금 더 굴곡이 있는 거죠. 유리가 크니까 굴곡이 조금 더 생긴 겁니다. 아, 조금 제가 계산을 잘못해서 비누를 한 25cm만 했는데 굴곡은 한 30cm, 35cm까지 발생을 했어요. 여기가 좀 달라붙죠. 네. 달라붙어서 조금 모양이 이쁘게 어, 안 나오네요. 이 상태에서 다시 필름을 띄어서 하면 시간도 많이 걸리고 그냥 제가 유리에 달라붙는 성질이 굉장히 커요 아, 이 차는 좀 비누 양을 좀 많이 발라야 되겠다는 생각이 듭니다 예, 너무 얇게 도포했더니 너무 잘 달라붙어요 모양이 이쁘게 안 나와요 그래도 어, 이 상태에서 시공을 해볼게요 어, 비누 칠했는데도 이렇게 달라붙어요, 유리. 너무 약하게 아, 칠한 게 아니라, 음, 유리가 다른 거죠, 유리가. 유리 조건이 바뀌었기 때문에, 다른 차보다는 지금 비누를 어, 좀더 많이 두껍게 좀 도포를 해야 되겠다는 생각이 듭니다. 여기서 좀 설명을 드리려고 하는 부분이 있습니다. 아, 모양이 이렇게 생겼을 때, 이쪽 부위 성형을 여기와 같이 똑같이 이렇게 하다 보면은 얘가 필름이 이렇게 당겨서 옵니다. 주름이 이렇게 생기죠. 자, 이거 제가 시공하는 걸좀 보여드릴게요. 예, 얘를 어, 편안하게 좀 구르려면은 열풍기의 방향이 어디로 가야 되는지 어, 좀 보여드리겠습니다. 자, 최대한 끝을 좀 막아서 여기가 부, 살짝 부풀어 오르도록 살짝 이렇게 손을 대볼게요. 그리고 열풍기의 방향을 이 대각선 방향으로 자, 
자, 거리는 조금 멀리 두고 요 부위, 요끝 부위 자, 요, 요 부위를 수축을 해줘야 돼요 얘가 이쁜 모양으로 나오려면 자, 할게요 자, 멀리서 열풍들 대고 자, 뛰어야 됩니다 많이 꺼주면 안 돼요 다시 한번 여기서는 거지를 가까이 대면 안 됩니다. 이거 살짝 부풀어 올랐죠. 뛰어줘야 돼요. 이렇게 대고 뛰고 대고 쭉 센터 부분은 똑같이 똑같은 거리로 가되 이 부분이 이 부분이 이쁘게 나와야 돼요. 자 이렇게 멀리서 대고 빨리 이동을 해주죠. 다시 여기도 자이 방향으로 이 방향으로. 자, 부풀러 올랐죠? 여기가 수, 요, 요 부위가 수축이 돼야 이쁘게 나옵니다. 이네 모서리가 이쁘게 안 나와요. 성형의 핵심은 이네 모서리가 얼만큼 곱게 그 자리에서 주저앉게 만들고 이, 이 주름, 큰 주름이 생기지 않게 하는 정도에 따라서 잘 꿨냐, 못 꿨냐, 아, 이런 것들이 결정이 된다고 생각해요. 지금 이 정도를 구사할 수 있으면 중급 이상이 되는 거예요. 성형하는 데 근데 여기가 항상 사이즈가 들쭉날쭉 한다 그러면은 조금 더 생각을 해보고 조심을 해봐, 해봐서, 예, 이게 모서리가 이쁘게 나오도록 해 주셔야 됩니다. 그래야 고기 많은 차들을, 이것보다 더 많은 차들을, 아, 어렵지 않게 수축할 수 있는 거죠. 자, 보세요. 손, 손을 대지 않고 여기가 이 가로줄 이런 큰 가로줄이 생기지 않게 이렇게 시공을 하려면 은이 굴곡을 그대로 하단에서 여기와 같이 잡아주면 안 되고 이 테두리에 있는 굴곡은 테두리의 이 옆단 이 기, 필러 쪽 기둥 옆단을 아주 먼 거리에서 천천히 방향을 어, 틀어서 이 부위를 수축을 해줘야 된다는 겁니다 아 이거 이거 말로 다 이거 설명하기 힘들어요 이거 실제로 이거 옆에서 지켜봐야지 하는데 영상으로 표현이 잘될수 어, 될 있는지 모르겠습니다 성형을 다 꺾고 조금 부족한 부분만 제가 다시 커팅을 할 때는 항상 안에 몰딩과 이, 이 페인트 끝선과 몰딩의 관계 그 다음에 간섭이 돼 있는지 안 되는지 들어가는지 안 들어가는지 어 여기가 빡빡해요 안 들어가네 모델 X, 모델 3, 모델 S, X 같은 경우는 이 필러에 있는 이 몰딩하고 어, 간격이 높, 넓어서 쑥쑥쑥쑥 들어갔는데 이, 이 좌우측하고 상단은 어, 좀 빡빡한 느낌이 들어요 네. 밖에서 한 3mm 정도 잘라주면 될것 같고요 3mm 정도 더 크게 하단은 좀 여유가 있습니다 굉장히 공간도 넓고요 공간이 저 하단에 굉장히 크기 때문에 지금 보시면은 일로 다 물이 들어갈 수가 있어요 물이 그냥 그냥 뿌리는 대로 다 들어가는 거죠 특히나 우리 시공 같은 경우 물을 많이 쓰는데 저 하단에 물이 들어가더라도 어 물을 좀 잡아줄 수 있도록 이렇게 예, 여러분들 이게 속실도 아시죠 물을 굉장히 많이 흡수합니다 예, 속실을 들여다 안에 집어 속시도 다 안에 마스킹을 해주고 끼워주고 그 다음에 대시보드 천 스웨이드도 굉장히 흡수력이 좋아요 네. 얇고 부들부들하고 흡수력이 좋아요 그래서 이 정도면 은 물을 바가지로 다 들여붙지 않는 이상은 예, 웬만해서 지금 우리 시공에서는 전혀 문제가 될것 같지 않습니다 예, 재단을 해보겠습니다